மருதாசம் யூடியூபர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட என்ன தகவல் பரிமாறிக்கலான் இருக்கேன்னா பூச்சிகளை பற்றி தான் அதாவது வேளாண்மையில் இரண்டு வகையான பூச்சிகள் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்மை செய்யும் பூச்சி இன்னொன்று தீமை செய்யும் பூச்சி இந்த நன்மை செய்யும் பூச்சி தீமை செய்யும் பூச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது நன்மை செய்யும் பூச்சி தான் வந்து இந்த பூச்சிக்குள்ளியால் பாதிக்கப்படும் ஏன்னா இந்த நன்மை செய்யும் பூச்சி செடிகளுக்கு வெளியே சுற்றி திரியும் பறந்துக்கிட்டு இருக்கும் இது வந்து மருந்து அடிக்கும் போது உடனே வந்து பாதிக்கப்படும் ஆனால் இந்த தீமை செய்கிற பூச்சி இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து நம்ம செடிகளுக்கு உள்ளார இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இலைங்களுக்கு அடியில் தன்னை எவ்வளோ கூட பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணுமோ ஏன்னா அதோடய உணவே அங்கே தான் இருக்குது அந்த செடி தான் அதோட உணவே அதனால் அது எவ்வளோ கூட பாதுகாப்பாக இருக்கணுமோ அவ்வளோ கூட பாதுகாப்பாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம உழவர் பெருமக்கள் தெரியாமல் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா பூச்சி மந்த அடித்து இந்த நன்மை செய்யும் பூச்சி வந்து கொண்டுறா கொண்டு விடுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நன்மை செய்கிற பூச்சி செத்ததுக்கப்புறம் தீமை செய்யும் பூச்சி இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாகிடும் அது நல்லா அது பாட்டுக்கு தாவரத்தை சாப்பிட்டு 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 நல்லா நம்ம தாவரத்தை அழிச்சிடும் அதுவும் இல்லாமல் தாவரத்தை அழிக்கிறனால நம்மளுக்கு வந்து ஈல்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் இதை கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணுறதுக்கு சரி பண்ணுறதுக்குள்ளாரையே நம்ம அந்த தாவரத்தோடைய லைஃப் ஸ்பென் வந்து முடிஞ்சிடும் அதனால் நமக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த மகசூல் வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் கேட்டால் பூச்சி தாக்கிருச்சு மருந்து ரெண்டு மருந்து அடித்தோம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வந்து மகசூல் வரல அப்படின்னு தான் அவங்க உழவர்கள் வந்து சொல்லுவாங்களே தவிர ஆனால் இந்த நன்மை செய்யும் பூச்சி தீமை செய்யும் பூச்சி பற்றி அதை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டாங்க இந்த தகவல் ரொம்ப நல்லாவே நம்மளுடைய வேளாண் துறை நான் இந்த வேளாண் துறையில் இருக்கிற நபர்களுக்கு வந்து அதாவது அரசாங்க துறையாக இருக்கட்டும் சரி அதில் பட்டப்படிவு படித்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இதை பற்றி ஒரு சிலர் தவிர மற்றவங்க யாரும் இதை பற்றி பேசவே மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கடை அது வச்சிருக்கிறத இந்த வேளாண் துறையில் இருக்கிறவங்க தான் அதுவும் அதாவது அந்த அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களுடைய மனைவி மாமன் மச்சான் இப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ரிலேஷனுக்குள்ளாரே வந்து ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கடையோ இல்லை உரக் கடையோ இவங்க தான் வச்சுருக்காங்க இவங்க மூலமாக தான் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட அந்த உரத்தை விற்கிறதும் சரி இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து விற்கிறதும் சரி ஏன்னா நம்ம உழவர் பெருமக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா படித்தவங்க போய் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறத நம்பிட்டு ஒரு தடைக்கு ரெண்டு மூணு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடித்து நம்ம தாவரத்தை வீணாக்கிட்டு நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் அதாவது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வந்து வீணாகுது ஒன்று பூச்சி மருந்து வாங்கினாலும் வீணாகுது அது இல்லாமல் அந்த பூச்சி மருந்துனால அந்த பூச்சிகள் சாக மாட்டேங்குது அதனால என்னென்னா நமக்கு ஈல்டு கம்மியாகுது அதனாலே நம்மளுக்கு பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி வந்து பயங்கரமாக இருக்குது இதை பற்றி யாருமே பேசவும் மாட்டுறாங்க நம்ம உழவர் பெருமக்களும் நம்ப மாட்டாங்க நான் போய் இப்போ சொன்ன நிச்சயங்களேன் எங்கள் வீட்டில் நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க நீ வந்து நான் இதுக்காக படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை கேட்பாங்களே தவிர ஆனால் இதை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்க நம்ம சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா வேளாண் துறையில் இருக்கிறவங்க படிச்சிருக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அவங்க சொன்னால் கேட்பாங்க ஏன்னா அதை பற்றி தான் படிச்சிருக்காங்களாம் ஏன் வந்து அவங்க வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சி தீமை செய்யும் பூச்சி இருக்குதுன்னு சொல்லி யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க இதை பற்றின முழு தகவல் தான் இந்த வீடியோவில் இருக்குது இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் நன்மை செய்யும் பூச்சின்னு இருக்குது தீமை செய்யும் பூச்சின்னு இருக்குது இந்த தீமை செய்கிற பூச்சி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை வேட்டையாடுறதா நன்மை செய்யும் பூச்சி இந்த ரெண்டு பூச்சி இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்ம வந்து பயப்படணும் அவசியம் இல்லை வாங்க இப்போ நம்ம வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சி எப்படி இருக்கும் தீமை செய்யும் பூச்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த நன்மை செய்யும் பூச்சி வந்து நம்ம வயலில் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து பூச்சிக்கொல்லி மந்த அடிக்க தேவையில்ல இந்த நன்மை செய்யும் பூச்சி வந்து தீமை செய்யும் பூச்சி வந்து போட்டு தள்ளிடும் அது பயிருக்கு தீமை செய்யக்கூடிய பூச்சி வகைகள் இந்த பூச்சி வகைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டையாக இருக்கும்போதோ இல்லை புழுவாக இருக்கும்போதோ வந்து அழித்தா தான் நம்ம பயிர் வந்து சேதம் இல்லாமல் வந்து காப்பாற்ற முடியும் இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பங்கு எதுவுமே கிடையாது நம்ம நன்மை செய்யும் பூச்சி இருக்குது பார்த்திங்களா அதால் மட்டும்தான் அந்த மு முட்டையவோ இல்லை அதனோட புழுவையோ கொல்ல முடியும் நம்ம அதை தெளிக்கிற பூச்சிக்கொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முட்டையவோ இல்லை பு புழுவையோ எதுவும் பண்ணாது அது பறக்கக்கூடிய தன்மை மாறும்போது மட்டும்தான் அந்த பூச்சிக்கொல்லியால் வந்து செயல்பட்டு அந்த பூச்சி வந்து மயக்கம் அடையிறதோ இல்லை சாகுறதோ நடக்குமே தவிர மற்றபடி புழுவாக இருக்கும்போதும் முட்டையாக இருக்கும்போதும் அந்த பூச்சிக்கொல்லி வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது நம் நன்மை செய்யும் பூச்சி மட்டும்தான் அந்த முட்டையவோ இல்லை வந்து புழுவையோ சாப்பிட்டு கொல்லுமே தவிர மற்றபடி நம்மளால் வந்து இந்த தீமை செய்யும் பூச்சியை வந்து நம்மளால் கொல்லவே முடியாது இது நல்லா நம்ம தெளிவாக இருந்துக்கணும் இதில் புகையான் பூச்சி இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது ஏன்னா புகையான் தாக்கிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக
புள்ளிகள் இருக்கும் அந்த புள்ளிகள் வந்து பன்னெண்டுக்கும் குறைவாக இருக்கணும் பன்னெண்டோட அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா அது வந்து தீமை செய்யும் பூச்சி வகையில் சேர்ந்துடும் அதில் கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் இந்த காணொலி மூலமாக நன்மை செய்யும் பூச்சி தீமை செய்யும் பூச்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் வந்து இந்த காணொலியை போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து வயலில் வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சி தீமை செய்யும் பூச்சி வந்து பார்த்து கண்டறிந்து அதனுடைய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தார் போல் நம்ம வந்து பூச்சிக்கொல்லி வந்து பயன்படுத்தாமல் எப்படி வந்து பூச்சிகள் அழிக்கிறதுன்றத கற்றுக்கிட்டு நம்ம வந்து வருங்காலத்தில் வந்து முன்னாடி சென்றால் மட்டுமே இயற்கையோடு ஒன்று இணைந்து நம்ம வந்து மகசூல் வந்து பெருக்க முடியுமே தவிர நம்ம இந்த பூச்சிக்கொல்லி கம்பெனியவோ இல்லை பூச்சிக்கொல்லியவோ நம்பினோம்னா கண்டிப்பாக வந்து பொருளாதாரத்தில் முன்னேற முடியாது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்களும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி